السلام علیکم یو آر لسننگ محمد ہاشمی اینڈ ویلکم ٹو ایم ایچ کمپیوٹر اکیڈمی سو گائز آج کی ویڈیو میں ہم ڈفرینس پڑھیں گے ریم اور روم کے درمیان سو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں سو بغزا کے بغیر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب سو so اس ویڈیو کے اندر ہم ریم اور روم کو ڈیفائن کریں گے ون بائی ون اور اس کے بعد ان کا کمپیریزن کروائیں گے یہ جو سلائڈ ہے یہ میں نے بنائی ہے آپ سب اسٹوڈنٹس کے لیے اور اس کا لنک جو ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا تو آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں سو so سب سے پہلے ہم ریم کو ڈسکس کرتے ہیں سو ریم از اسٹینڈ فار رینڈم ایکسیس میموری یہ رینڈم ایکسیس میموری ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ایبریویشن ہے اور ریم از اے ولیٹائل میموری اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ ولیٹائل کیا ہوتا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ولیٹائل مینز اے میموری دیٹ ٹیمپریلی اسٹور دا فائلز یعنی ایک عارضی طور پر فائلز کو اسٹور کرتی ہے آن وچ یو آر ورکنگ یعنی جس فائلز کو آپ نے اوپن کر رکھا ہے جس سے آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں آپ نے کوئی سافٹ ویئر آپ نے کوئی گیم اوپن کر رکھی ہوتی ہے وہ ایک عارضی طور پر جو ہے ریم کے اندر اسٹور ہو جاتی ہے دا اسٹوریج کیپیسٹی آف دا ریم از ہائی ریم کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کافی ہائی ہوتی ہے اینڈ ریم از دا فاسٹیسٹ اینڈ کاسٹلیسٹ میموری آف دا کمپیوٹر یہ کمپیوٹر کی ایک فاسٹیسٹ اور مہنگی ترین جو ہے وہ میموری ہوتی ہے اٹ از اے ریڈ رائٹ میموری آف دا کمپیوٹر یعنی اس کے اندر آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور رائٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا کو سو ٹائپس آف ریم اب ہم بات کرتے ہیں ریمس کی ٹائپ کے بارے میں سو دیر آر ٹو ٹائپس آف ریم ریم کی جو ہے دو دو ٹائپس ہوتی ہیں سو فسٹ ون از اسٹیٹک ریم اینڈ سیکنڈ ون از ڈائنامک ریم سو اسٹیٹک ریم کیا ہوتی ہے اسٹیٹک ریم از ون وچ ریکوائرز دا کانسٹینٹ فلو آف دا پاور ٹو ریٹین دا ڈیٹا ان سائڈ اٹ یعنی جو آپ کے پاس اسٹیٹک ریم ہوتی ہے اس کے اندر ڈیٹا کو رکھنے کے لیے پاور کا ہونا لازمی ہے جب تک پاور رہے گی اس کے اندر ڈیٹا اسٹور رہے گا ادروائز ڈیٹا جو ہے وہ اریز ہو جائے گا سیکنڈ جو ہے ڈائنامک ریم اس میں کیا ہوتا ہے نیڈ ٹو بی ریفریش ٹو ریٹین دا ڈیٹا اٹ ہولڈز یعنی اس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ریٹین کرنے کے لیے اس کو قبضے میں لینے کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے ریم جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو ریفریش کرتا رہتا ہے اس کو بار بار ریفریش کرنا پڑتا ہے سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکسنگ اباؤٹ دا روم سو روم روم اسٹینڈ فار ریڈ اونلی میموری سو روم از اے نان ولیٹائل میموری یعنی وہ جو ریم تھا وہ ولیٹائل تھا اور یہ کیا ہوتا ہے نان ولیٹائل ہوتا ہے دا کیپیسٹی آف روم از کمپیریٹیولی اسمالر دین دا ریم اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ریم جو ہے وہ کم ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے سو اٹ سلوور اینڈ چیپر دین دا ریم یہ سلو بھی ہوتی ہے اور سستی بھی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ریم دا ڈیٹا ان روم کین اونلی بی ریڈ بائی دا کمپیوٹر سو اس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ صرف ہم ریڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم اس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو ہم رائٹ نہیں کر سکتے جب کہ ریم کے اندر ہم دونوں کام کر سکتے ہیں روم اسٹور دا انسٹرکشن دیٹ کمپیوٹر ریکوائر ڈورنگ دا بوسٹ ٹائپنگ سو روم جو ہے وہ انسٹرکشن اسٹور کرتا ہے جو کہ کمپیوٹر کے بوسٹ ٹائپنگ کے دوران اس کی ہیلپ کرتے ہیں سو ٹائپس آف روم دیر آر تھری کائنڈ آف روم اس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں نمبر ون پی روم ای پی روم اینڈ ای ای پی روم ٹھیک ہے فسٹ آف آل ہم ڈسکس کرتے ہیں پی روم کو سو so اس کا ایبریویشن کس چیز کا ہے پروگرامیبل روم سو اٹ کین بی موڈیفائڈ اونلی ونس بائی دا یوزر یعنی اس کے اندر جو ہے وہ یوزر پروگرام لکھتے ہیں تو اس کو اریز نہیں کیا جا سکتا جو انسٹرکشن ہوتی ہیں وہ ایک دفعہ آ جائیں اس کے اندر تو وہ اریز نہیں ہوتی اس کے اندر پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ جو پی روم ہوا کرتی تھی اس کے اندر ڈیٹا یا انسٹرکشن جو ہے وہ ایک دفعہ آ جائے تو اس کے بعد وہ اریز وہاں سے نہیں ہو سکتا تھا سو so اس سے جو ہماری روم تھی وہ ضائع ہو جایا کرتی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ای پی روم آئی سو so ای پی روم کیا ہوتی ہے اریزیبل اینڈ پروگرامیبل روم سو so اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس پروگرام ہوتے ہیں وہ اریزیبل ہوتے ہیں یا انسٹرکشن جو آتی ہیں اس کے اندر وہ اریزیبل ہوتی ہیں دا کنٹینٹ آف دس روم کین بی اریزڈ جو کنٹینٹ اس کے اندر پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ اریزیبل ہوتا ہے یوزنگ بائی یوزنگ الٹرا وائلٹ ریز جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں جس طرح سورج سے نکلتی ہیں الٹرا وائلٹ ریز اینڈ دا روم کین بی ری پروگرام اور ریم کے اندر جو ہے پروگرام لکھا جا سکتا ہے دوبارہ سو so میں یہاں بات کرنا چاہوں گا الٹرا وائلٹ ریز کے بارے میں اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو آپ کے پاس ای پی روم ہے نا اس کو باہر دھوپ میں بیس منٹ کے لیے رکھ دیا جاتا تھا
تاکہ یہ اریزیبل ہو جائے یعنی جو سورج سے الٹرا وائلٹ ریز نکلتی ہیں نا اس کی ہیلپ سے جو ہے یہ بالکل اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ اریزیبل ہو جائے اس کو مٹا دیا جائے تاکہ ہم اس کے اندر اور پروگرام ڈال سکیں سو so اس کے بعد ہمارے پاس ہے ای پی روم سو so اس میں کیا ہوتا ہے الیکٹریکلی اریزیبل اینڈ پروگرامیبل روم جب یہ آئی تو اس سے ہمارے کام جو ہیں وہ آسان ہو گئے وہ کیسے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے بیس منٹ کے لیے اپنے ورک کو جو ہے اسٹاپ کر دیں کہ ای پی روم میں سے ڈیٹا جو ہے وہ اریز ہو جائے یا پروگرام جو ہے وہ اریز ہو جائے اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے ورک اسٹارٹ کریں سو so ای پی روم کے آنے کی وجہ سے ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے یہ ایبریویشن کس چیز کا ہے الیکٹریکلی اریزیبل اینڈ پروگرامیبل روم اٹ کین بی اریزڈ الیکٹریکلی یعنی اس میں سے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ الیکٹریکلی اریز کیے جاتے ہیں سو اٹ کین بی اریزڈ الیکٹریکلی اینڈ ری پروگرام اباؤٹ ٹین تھاؤزنڈ ٹائم یعنی اس میں ڈیٹا جو ہے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو ہم ٹین تھاؤزنڈ ٹائم جو ہے ڈیٹا اریز کر سکتے ہیں اور اس میں ڈیٹا ڈال سکتے ہیں سو گائز اب ہم ریم اور روم کا آپس میں کمپیریزن کروائیں گے سو دیکھیں اسٹینڈ فار ریم اسٹینڈ فار رینڈم ایکسیس میموری اس کے بعد جو روم ہوتی ہے ریڈ اونلی میموری اس کے بعد بیسک اٹ از ریڈ رائٹ میموری جو ریم ہوتی ہے اس کے اندر ڈیٹا آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں اسے اور رائٹ بھی کر سکتے ہیں جب کہ ہمارے پاس روم کے اندر اٹ از ریڈ اونلی میموری یوزیج یوز ٹو اسٹور اے ڈیٹا دیٹ ہیز ٹو بی کرنٹلی پاسڈ بائی سی پی یو ٹمپریرلی سو ریم جو ہے یہ تب یوز کی جاتی ہے جب آپ کا پروگرام جو ہے وہ پروسیسنگ کر رہا ہو کرنٹلی جو ہے وہ پروسیسنگ کر رہا ہو تو ریم کو یوز کیا جاتا ہے جب کہ روم کیا ہوتی ہے اٹ اسٹورز دا انسٹرکشن ریکوائرڈ ڈورنگ دا بوسٹ ٹائپنگ آف دا کمپیوٹر جب آپ کا کمپیوٹر بوسٹ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے تب ہم جو ہے انسٹرکشن اس کو پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں ولیٹیلیٹی سو ریم کیا ہوتی ہے اٹ از اے ولیٹائل میموری ولیٹائل کیا ہوتی ہے کہ جو اپنا مزاج جو ہے وہ تبدیل کرتی رہے یعنی جو چینج ایبل ہو اور ریم کیا ہوتی ہے اٹ از نان ولیٹائل میموری یہ نان ولیٹائل میموری ہوتی ہے اب دیکھیں نیکسٹ جو ہے کیپیسٹی اب ان میں سے کیپیسٹی کس کی زیادہ ہے سو so دیکھتے ہیں اس کو ریم سائز جو ریم کا سائز ہوتا ہے فرام سکسٹی فور ایم بی ٹو سکسٹین جی بی ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس روم ہوتی ہے روم از کمپیریٹیولی اسمالر دین ریم جو روم کا سائز ہوتا ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے ریم سے اور اس کے بعد ٹائپ سو so اس کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ جو ریم ہے اس کی ہمارے پاس دو ٹائپس ہے جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اسٹیٹک ریم اور ڈائنامک ریم جب کہ یہاں پہ ہمارے پاس روم ہے اس کی تین ٹائپس ہیں ایک ہے پی روم دوسری ہے ای پی روم تیسری ہے ای پی روم اور اس کے بعد ہے اسپیڈ تو ان میں سے فاسٹر کون سی ہوتی ہے سو so سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کو ریم کو دا ایکسیسنگ اسپیڈ آف دا ریم از فاسٹر یعنی اس کی جو ایکسیسنگ اسپیڈ ہوتی ہے وہ فاسٹر ہوتی ہے اٹ اسسٹ دا پروسیسر ٹو بوسٹ آف دا اسپیڈ یعنی یہ پروسیسر کی ہیلپ کرتا ہے ریم کہ اس کی اسپیڈ جو ہے وہ بڑھ جائے اسپیڈ از سلوور کمپیئر ٹو ریم یعنی ریم کے مقابلے میں اس کی اسپیڈ جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور روم کین ناٹ بوسٹ اپ دا پروسیسر اسپیڈ اور یہ پروسیسر کی جو اسپیڈ ہے اس کو بوسٹ اپ نہیں کرتا یعنی اس کو بڑھاتا نہیں ہے اس کے بعد کاسٹ اب اس میں سے کاسٹ کو کاسٹلی کون سی ہے سو ریم از اے کاسٹلیئر میموری یعنی سب سے زیادہ جو مہنگی ہے وہ آپ کے پاس ریم ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا روم روم از کمپیریٹیولی چیپر دین ریم یعنی ریم کے مقابلے میں آپ کی جو روم ہوتی ہے وہ سستی ہوتی ہے سو تھینکس فار واچنگ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا ٹیک کیئر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ